経営理念ですね、はい、その感動という言葉を基軸とした経営理念を持っていらっしゃるということなんですが、はいはい、この理念の内容について、ですね、はい、どんなお考えなのか、教えてください、はい、この感動というのはあの、うちの先代が非常に好んで使ってた言葉で、うちの先代がよくおっしゃってたのは、あのお客様をその褒めるというのをすごく、褒めて気分よくお客様がならないと、結局はあかんのやということをずっとおっしゃってましたそれが結局、行き着くところが感動という、なるほど社員も感動せないかんし、お客様も感動させないかんということで。はいはいはいうちのリビューストはお客様を感動させる場所ということでそれがずっと理念の体系になっているとなっていますお客様を褒めて、はい、気持ちよくなって初めて、はい、髪を切るだけじゃなくて、はいそうですねえー、美しくなりましたね、はい、綺麗になりましたねという、はい、なるほど、はい、そこがゴールだと感動してするとこがゴールだと、はい、必ず褒めろって言ってましたんでね必ず褒める、はい、またその先代からいただいた言葉の中に、はい、そのお金にまつわる言葉、はい、またその事業家にまつわる言葉もあるというふうに伺いました、はいはい、教えてくださいうちの先代だとあのすごく苦労を、ね、されて今の事業を作られたので、うんうんうん、あの特にお金にすごく困ってたように思います、うん、なんかすごくお金に逆にシビアだったので、うんうん、絶対にあの生きた金を使えというのは、うん、あのよくよくおっしゃってましたですね。はい僕はよく言われたのは僕はちょっと守ってないんですけど、はい、あの右手のポケットには小銭入れて、はい、左のポケットには千円札入れて、はい、後ろポケットに1万円入れて、はい、いつでもお金が出せるように、はあ、財布じゃなくてポケットに入れるときの財布,財布には絶対入れるなという入れるな僕は入れてますけど<笑>スタッフがなんか困ったときとかに、はい、パッとお金がすぐ出せるようにしろとだから金はあのそのときはすぐ出せなあかんと。はいはい、それが生きがねやというなるほど、はい、でその小銭1000円札、はい、1万円札って分けてるのはどういう使い分けをするんですかあの先代の失敗談で、はい、1000円しか必要ないのに1万円出してしもうて、はい、その時お釣りくれてよう言わんやろうよとだからちゃんとお金は分けとけと<笑>なるほど、はい、すぐ出せるようにしとけとすぐ出せるように、はい、適切な額をパッと出せるように、はいはいはい、あそれはやっぱりお金でご苦労された先代ならではの教訓なんですね、はい、その時買ってあげたタバコ、はい、その時買ってあげたジュース、うん、そういうのがいまだに人の記憶って覚えてんねやと、うんうん、なるほど結構そういうのも感動なんやみたいなこと言ってましたけどねどそれもまた感動なんですね、はいはい、また先代はその晩年その事業についての社会性貢献性みたいなことをおっしゃってたと伺いました、はいはいはいはいうちの授業が、まあ、ある程度の規模になってきてから、はい、あの学校の方、はい、美容専門学校の方もあの立ち上げられて、はい、で美容専門学校はベルエベルというんですけど、はい、どちらかというと学校というのはすごく社会性のある授業だと思うんですが晩年は僕によくでも言ってましたですねあの授業というのは社会貢献なんやと、うんうんうん、でそれに俺は気づくのがちょっと遅かったんやと、うんうん、もしそれが俺もっと早めに気づいとったらもっとロイヤルが大きになってるわと、うんうん、ことをおっしゃってました。その当時僕もちょっとあんまりピントは来てなかったんですけど、はい、今いろいろねあの学ばせていただいてる中で、はい、ああなるほどなと思うところがたくさん気づきとしてありますね。なるほど。はい、事業は社会貢献だと、はい、気づくのが遅かったと、はい